последно време новите технологии и открития правят природата ни толкова разнообразна, че чак учебниците от миналата година може вече да са неактуални. От кървящи гъби, чак до отровни маймуни. Останете до края на това видео, за да се изумите тотално от живота, който ни заобикаля. У нас, между другото, също има някои уникални природни кътчета. Разберете кои са те от новата ми книга 50 невероятни места в България. Вече е налична по книжарниците, както и онлайн с отстъпка. Поръчайте от линкчето в описанието. Благодаря ви за подкрепата. Сега обаче пригответе се, защото главата ви на 100% ще направи Акациевите дървета в Африка имат уникалната способност да засичат, когато някой похапва от листата им и автоматично да повишават своите нива на танин до направо токсични нива за похапващите ги жирафи и антилопи. Освен това, когато усетят, че някой ги използва за закуска, бият алармата и изпускат етилов газ, за да предупредат останалите дървета от вида да започнат да произвеждат танин и така да се предпазят. Знаехте ли, че бухалите нямат очни ябълки, ами по-скоро очни тръби? Така движението на самото око почти липсва, но природата веднага ги компенсира с супер гъвкав врат. Той им гарантира обхват на погледа чрез въртене на шията до сериозните 270 градуса. Само за сравнение, ние хората можем до 180. Повечето сови имат специални пера по крилата, които намаляват за вихренето на въздуха с една единствена цел – безшумен полет. Те са наистина много тихи докато летят и затова повечето древни култури ги познават като птиците призрак. Преди 37 милиона години в Антарктида е имал специален вид гигантски пингвини от вида палеодиптис клековски, които са достигали цели 2 метра. Най-големите им съвремени потомци, императорските пингвини, могат да се похвалят с височина от едва 1,20 метър. А сега, скъпи приятели, се пригответе, защото следва една аудиозадача. Слушайте внимателно. Какво чухте? Дайте вашето предположение долу в коментарите, а познаните ще получат сърце от мен. Малките жирафи спят положили дългите си вратове на дупетата си. Докато възрастните спят изправени или поседнали, но винаги са штръкнали вратове, за да се предпазят от опасности. Знаехте ли, че гъбите от вида хиднело, пеки и кървят? Самата гъба е бяла, но в определен момент започва да отделя гъст червен сок и той спечалва няколко прякори от типа дяволски зъб и ягоди и сметана. Ядлива е, но всъщност е доста горчива. Пък и не бих ял. Когато се радват и са щастливи, морските свинчета издават едни много специфични звуци. По-добре ги чуйте. Те са използвани много често за озвучаване на филми и той най-често на сцени с джунгли. Със сигурност вече знаете, че камилата не складира вода в гърбиците си, ами мазнини, които превръща в енергия по време на дългите преходи между храненетата. Наскоро обаче е открита и друга функция на гърбиците, а тя е да предпазва вътрешните органи от прегряване. Знаехте ли, че само една от тези гърбици може да достигне тегло от 40 кг? Най-мощният вид буря, познат на човечеството, е ураганът. Но знаехте ли, че не силните ветрове и дъждове убиват хората? Цели 90% от смъртните случаи при ураганите са заради приливната вълна, която силните ветрове предизвикват. Нивото на океана може да се повиши с цели 6 метра и да навлезе до 160 км навътре в сушата. Дебелите лорита, да, има такова животно, са маймуноподобни от юго Азия и са единствените отровни примати. Те имат произвеждаща токсини жлеза под ръката си, която облизват преди да захапят жертвата си. Вероятно вече го знаете от видеото ми с странните охажвания при животните, но вече имаме точна статистика. 94% от мъжките жирафи са склонни към хомосексуалност. Това обаче се проявява само когато двама мъжки се състезават за една женска и така страстите се нажежават. 
Знаехте ли, че ДНК молекулите са силно огнеопорни и полагането на генетичен материал върху която и да е повърхност ще забави горенето? Не искате обаче да пробвате това нещо у дома, нали? През вашия живот ще ви пораснат общо 950 км косми. Това включва косата, по тялото, на някои други места, но и в носа. Те растат, разбира се, малко по-бавно, но участват с цели 2 метра. Наскоро откриха един вид оси в Тайланд, които убиват по особено жесток начин. Те инжектират с отрова своите жертви, най-често хлебарки, която не ги убива, а само ги парализира. Така, докато са още живи, те ги отварят и похапват. Между другото, видът оси са наречени диментори, вдъхновени от света на Хари Потър, които, ако си спомняте, измукват щастието от живите хора. Знаехте ли, че демокрацията съществува не само при хората, ами и в животинския свят? И то при много видове биволи, елени и маймуни. Например, африканските биволи гласуват в коя посока да поеме стадото. Възрастните женски надигат глави към определена дестинация и събралата най-много погледи е тази, към която ще се отправи цялото стадо. Вие пък имате демократичният избор да пестите пари в интернет с промокодовете за отстъпка Клаш 12 за Озон БГ и да Клаш Арзардес БГ. Въвеждайки ги всеки път, освен намаленията, помагате много и на канала, за което ви благодаря. Едни поручвания сочат, че през последните 10 000 години човешкият мозък се е смалил с около 10% при господата и с цели 17% при дамите. Спокойно, според учените това изобщо не би следвало да оказва влияние на интелект. Нали? Знаехте ли, че откриха растение, което изцяло се самоклонира? То се нарича Kings Holly и вирее в Тазмания. То някак си реже един от клоните си, който пада на земята и има остатъчна енергия само колкото да пусне корен и да продължава да се развива. Това е вид размножаване, който се смяташе за изчезнал. Знаехте ли, че планетата Сатурн може да плава на повърхността на хипотетичен гигантски океан, въпреки огромните си размери? Втората по големина планета от нашата Слънчева система е съставена от газ и лед, които са с по-малка плътност от водата и така хипотетично ще плава. Въпреки, че езикът ни може да прави супер сложни движения, пък и е доста силен, той е съставен единствено от 8 мускула. Четири от тях го държат към главата, чрез така нареченият корен, а другите четири се преплитат. Броненосците си имат природна бронежилетка, която наистина издържа на изстрел с пистолет. Дори имаше един случай, в който някакъв реднек от щатите стреля по броненосец, куршумът обаче рекошира и го оцелва. Обикновената настинка може да се причини от над 200 вируса, но най-честият виновник е риновирусът. Той се причислява към РНК вирусите, които са изключително устойчиви на дезинфектанти и алкохол. Погрешно е схващането, че дърветата произвеждат най-много кислород в атмосферата ни. Скъпи приятели, от 50 до цели 80% от кислорода, който дишаме, е произведен от фитопланктона в океаните. Затова трябва много да внимаваме да не ги затоплим и да убием тези микроскопични създания. Знаехте ли, че на планетата ни има между 80 000 и 300 000 ядливи растения? Колко от тях хапваме, ние хората обаче? Ами, едва 200. По глобална статистика, ние консумираме най-много царевица, пшеница и ориз. Повечето вещества около нас имат нещо наречено тройна точка. Това е позиция, при която температурата и налягането са в подходящи диапазони, че да възникнат и трите агрегатни състояния на веществото едновременно. Веднага ви давам нагледен пример с водата. Тя може да кипи, да замръзва и да се топи едновременно, както виждате на вашите екрани. Температурата, при която това става възможно, е 0,01 градуса Целзий и налягане от 0,006 атмосфери. Знаехте ли, че ленивците акат само веднъж на цели 7 дни? Тогава обаче думкат яко и се отървават от 30% от телесната си маса. Тоест в даден момент от седмицата, около една трета от теглото на ленивеца е... Сещате се. Така, с този забавен факт стигнахме до средата. Ако всичкото ви харесва, подкрепете с един палец нагоре и да продължаваме, защото следват още по-интересни неща. 
Сигурно сте наясно, че дамите мигат с около 50% повече от господата. Учените си нямат представа защо това е така, тъй като устройството на окото е абсолютно еднакво при двата пола, за това го отдават на естрогена. Испанският ребрист Тритон се защитава от зложелателите си, като изважда костите си през кожата. Острите му ребра буквално я пробиват в стресови ситуации, но освен това кожата му произвежда и токсини, така че те са отровни. След това се възстановява напълно само за около седмица и това му дава прякора върху лакът. Знаехте ли, че настоящият рекорд на Гинес за най-бързо растящо растение се държи от вид бамбук? То може да порасне с около 91 см на ден. Буквално на живо може да го гледаш как расте. Ето това симпатично животинче до мен, наречено скален даман, е най-близкият жив роднина, и тук никога няма се сетите, на слона. За сравнение то достига само 1 кг, докато възрастен слон може да стане 5 тона. Но това е генетиката. Ерихонската роза, или позната още като растението динозавър, може да се свие до супер дехидратирана топка, ако няма доста до вода, и да се изкара така с години. Влезе ли в контакт с влага обаче, тя буквално възкръсва и това става благодарение на специална захар, наречена трехалоза. Именно тя предпазва клетките от негативното влияние на дехидратацията и отново тя ги възкръсва, щом се докосне до влага. Знаехте ли, че графитът, например от молива ви, е последното състояние на въглерода, преди да се превърне в диамант? Дори ако искате, може да го превърнете в супер скъпоценния камък. За целта просто ще са ви нужни няколко стотин хиляди години и така сериозен натиск, за да може атомите да се подредят. Знаехте ли обаче, че само 1 см дъжд се равнява на около 10-15 см сняг? Това се получава, защото между снежинките се улавя въздух. А между другото, колкото по-студено е, толкова по-пухкав ще е снегът. Знаете, че звукът не може да пътува през вакуума на космоса. Но въпреки това, всяка една планета от нашата Слънчева система си има своя песен, изразена в радиовълни. НАСА обаче може да ги преведе на звуков език и така ние да ги чуем. Искате ли да ви пусна няколко планетарни парчета? Майстро музика! Знаехте ли, че обикновеното стъкло по прозорците ви е аморфно вещество, което нито е твърдо, нито е в течно състояние? От научна гледна точка то се явява някъде между двете, защото структурата му много наподобява течно агрегатно състояние, но както ние всички виждаме, то си е доста твърдо. При неочаквана среща с агресивен мъжки, женското водно конче се вцепенява, пада на земята и симулира смърт така хитро избягва нежелано чифтосване. Подобен тип главоболие, както е при хората, се наблюдава още при паяци и богомолки. Ако обръснете един тигър, гепард, леопард и другите големи котенца, ще откриете, че кожата им е в същите багри и форми, както козината над нея. Знаехте ли, че две парчета метал се самозаваряват в космоса заради липсата на атмосфера? Този процес се нарича студено заваряване и парчетата трябва да са от един и същ метал. Растението Тъмбълуид, онова, което се търкаля във всеки един филм за каубои и е абсолютна емблема на Дивия Запад, всъщност се оказва внесено от Русия през 19 век. В началото дори американците го наричат Руски Будил. През 2018 година вулканът Килауея изригва и добавя 3,5 квадратни километра нова земя към Хаваите. Това е площ по-голяма от Борисовата градина в София. Преди около 3 милиона години, 4 вида хора са живели на земята. Не раси, видове. Това са австралопитек, парантроп, хомо хабилис и хомо ергастер. Някои са били по-напреднали и развити умствено от другите, но не се знае дали са се срещали. 
повечето случаи, така известните плаващи пясъци са с дълбочина от едва 15 на сантиметра. Така че шансът да ви погълнат си е направо нищожен. Разбира се, те са силно преувеличени от Холивуд. Знаехте ли, че преди около 300 милиона години на планетата ни не са съществували бактерии, които да разлагат дърветата? Дърветата просто са натрупвали едно върху друго и така си оставали, не изгнивали. Днес, ви приятели, ние познаваме същите тези паднали дървета като въглища. Тъй като вече си имаме бактерия, която разгражда дървесината, за в бъдеще няма да има повече въглища на планетата ни. Знаехте ли, че маларията все още убива по един човек всяка минута? През 2021 година загиналите са около 600 000 и сумарно това се явява като една от най-опасните болести. Вече съм ви споменавал, че планетата Плутон не е направила дори една обиколка около Слънцето, откакто е открита през 1930 година. Това обаче ще се случи на 23 март 2178 година. Нашите праправнуци може и да го видят. Дъговият евкалипт в Хавай се смята за дървото с най-красиво стебло в света. Кората им е по-тънка от обикновеното и на определени периоди се бели. Така въздухът и слънцето образуват наистина необикновени багри. Всички знаем, че делфините са супер интелигентни риби, но скорошно проучване установи, че те при желание могат да изключат по-голямата част от мозъка си. Когато те заспят, започват да се носят много бавно във водата и остават будна само част от мозъка си, която контролира определени мускули. Същите тези мускули единствено им позволяват да достигнат до повърхността и да си поемат въздух, когато имат нужда, докато спят. Казвал съм ви, че и хлебарките могат да оцелеят цял един месец без главата си. Но някога питали ли сте се защо това е така? Техният мозък се намира в тялото им и губейки главата си, те запазват контрола и сензорите. Причината за смъртта им при загуба на главата се оказва глад защото на нея се намира устата, през която те се хранят. Смята се, че тигрите са едни от най-отмъстителните животни на планетата. Те помнят изключително много и когато им се отдаде възможност, ще си отмъстят. Било то на човек или на друго животно. Ама това не трябва да ни очудва, все пак са котки. Знаехте ли, че в Исландия няма комари? Ако тези насекоми ви влудяват през лятото, може да се преместите там. Малко е ладно, ама се ядва. Един интересен вид паяк има способността да откача пениса си. Той е развил тази способност, защото след чифтосване, женската обикновено го изяжда. Китрецът обаче отчупва у си работа и почва да бега бат, за да не стане храна за женската. Това беше днес, къпи приятели. Ако ви е харесало видеото, палец нагоре, пък ако искате да ударите едно дигитално рамо, може да използвате бутона Тенкс, който се намира някъде и тук долу. Абонирайте се супер лесно за канала, чрез кръгчето с моята снимка ето тук, а след това червения бутон и накрая бийте една камбана, за да получавате известия, когато кача нещо ново. В случай, че сте в серия и имате още свободно време, което искате да изпълните с други знания и факти, веднага кликайте на някои от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!